Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sigo ainda com hematomas, mas já tá quase passando, vocês viram? Não sei se vocês já assistiram algum vídeo que eu esteja pior, comenta aí embaixo, porque com certeza já foi ao ar algum vídeo aí no canal. Os piores estão esses dois aqui, ó, que nem foi da boca, porque pra quem tá perguntando, pra quem não sabe do que eu tô falando, eu fiz preenchimento na boca. Só um tiquinho assim, contornando os lábios, e aí eu também fiz aqui no bigote chinês, e aí esses dois pontos do bigote chinês foram os piores, porque ficou bem roxo, agora já tá esverdeando, logo some. E aí o da boca também tinha ficado bem roxo, mas agora já tá quase sumindo tudo. Mas então, vamos lá, gente. O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês maquiagens que eu não compraria novamente. Que são, assim, maquiagens que ok, eu tô, eu mantive né, assim, na minha penteadeira. É, eu continuo usando, eu gosto, mas não ao ponto de comprar de novo, entendeu? Talvez hoje, se Tipo, já tivesse testado, eu compraria outra coisa com esse dinheiro, entendeu? E, enfim, se vocês quiserem que eu faça, é, sei lá, uma versão desse vídeo com maquiagens que vale a pena, tipo assim, que eu compraria de novo, que se acabasse eu compraria de novo, comenta aqui embaixo, tá? Se vocês acham que vale a pena gravar esse vídeo. Comenta muito, 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 muito que eu quero saber. Não esqueça de deixar o seu like, que é super importante. Vocês fecham o vídeo, não deixa o like, miga, por favor, não esquece. Compartilha com os amigos e bora lá. Este primer Rose Gold Elixir da Farsalha. Eu não gosto dele porque ele é muito oleoso. Eu amei usar ele quando eu comprei no frio, que eu tava lá em Nova York, tipo assim, nevasca. E aí tava muito bom pra minha pele. Mas aqui no Brasil não rola nem no pior frio. Ainda assim é ruim, porque ele é muito oleoso. Então eu não gosto muito, não sou muito fã. E sei lá, com o tempo ele foi ficando com um cheiro ruim, sabe? Então com certeza eu não compraria de novo. Os outros da Farsalha todos os outros eu amo, agora esse daqui foi o único que tipo, hum, acho que não sabe? Mais ou menos, né? Não, gente, olha isso, a ponta dele como é que tá, gente, que é isso? Formou uma gosma porque ele tem partículas de ouro nossa senhora peraí, olha como saiu, parece que aquelas partículas de ouro <risos> formaram essa gosma, socorro o ó do borogodó as partículas de ouro. Deixa eu dar uma mexidinha. Gente, será que tá tudo acumulado lá no fundo? Não, acho que elas ainda estão se misturando. Talvez foram só algumas, né? Que se uniram e formaram aquela gosma. Mas, ó, ele é bem líquido. Só que ele é um óleo. Gente, pra quem tem pele oleosa, tem que fugir disso. Porque ele é... deixa a pele bem oleosa mesmo. É bom pra quando você quer usar uma base muito seca. Ele... Ela vai dar essa balanceada, sabe? Nossa, mas o cheiro é muito ruim, socorro! Segundo produto que eu não compraria de novo, gente, a base. Vocês adivinham que base é? Que eu paguei caro e eu odiei que é a base da Natasha Denona, mas... Mas essa daqui, tá? Porque aquela outra de bisnaga eu gosto bastante. Eu vou dar um zoom pra vocês verem como ela tá por dentro. Ela meio que... Eu já mostrei várias vezes, né? Ela tá separando o líquido do sólido. Uma coisa meio nojenta, assim. Mas eu só não uso mesmo, porque gastei meu dinheiro, né? Não quero gastar meu precioso dinheirinho à toa. Isso que eu já, tipo, meu, mexi muito. Ela tava bem pior, porque quando fica parado na gaveta, eu acho que ela meio que separa, sabe? Eu amo mesmo as coisas, tipo, as paletas dela, de blush, de sombra, eu amo. Agora, essa base não... Ai, o corretivo é maravilhoso. Aqui, gente, até aqui ela tá meio que separada. Bem de pertinho pra vocês verem, tá vendo que escorreu um líquido aqui, aqui tá meio esquisito. Mas é esquisito, né? Pois então, ela é assim e eu não gosto dela. Marília vai colocar pra mim o preço pra vocês terem ideia de quanto ela custou. Olha isso, meu Deus, eu preciso pegar um bronze, porque meu rosto... Se bem que eu sempre passo protetor, né, independente se eu vou pra praia ou não, mas eu acho que ainda assim pega uma corzinha, né? Porque, sei lá, tô muito mais branca que o normal. Tudo bem, eu sou branquela. Eu já aceitei que eu sou branquela. Mas, gente, tá demais. Não é possível eu ter, erra... eu... eu ter errado tanto assim na hora de comprar as bases, as minhas mais antigas. Todas elas estão muito escuras pra mim. 
Tô espalhando bem. Tipo assim, ó, na hora que espalha, fica ok, sabe? Mas me deixa um pouco insegura essa base ser tão assim, sabe? Tipo, separando tudo. Ela tem uma cobertura média, um acabamento mais glow, assim, de viçosa, sabe? Dá pra ver esse acabamento bem viçoso que deixa na pele, né? Conforme bate a luz, dá pra ver refletindo bem. Eu gosto desse efeito. Corretivo. Bom, eu falei desse corretivo esses dias no vídeo de embalagens que não funcionam muito bem. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card e no box de informações pra você ir lá assistir depois, porque vale muito a pena assistir esse vídeo. De produtos mesmo que, assim, a embalagem meio que dá uma preguiça de usar o produto, sabe? Pela dificuldade, alguma dificuldade na embalagem. Mas enfim, é esse corretivo da Charlotte Tilbury e eu acho que é muito mais por conta da embalagem mesmo. Mesmo o corretivo em si, ele é bom, mas ele é um pouco chato de usar. Eu mal usei, ele já tá mais do que na metade. Tipo, já tá acabando o negócio que eu usei o quê? Cinco vezes? E olha lá. Tipo assim, não rola, sabe? É muito caro, então eu não compraria de novo. Juro, juro, juradinho. É. Nem abre o negócio, porque na pontinha ele tem uma esponjinha, tipo aquele corretivo da Maybelline, esse aqui. E aí, só que esse daqui ele não funciona direito, a esponjinha incha muito e aí ó, não abre nem a ponta do negócio. Ai, foi. Aqui, vocês entenderam agora o que eu quis dizer? Ah, uma forma que eu gostei de usar esse corretivo... Ai, cadê minha esponjinha aqui? É pegar com a esponja, ó, veio o corretivo pra cá e aí sim eu vou espalhando. Só assim pra fazer render um pouco mais e não se arrepender eternamente da compra. Mas já anota aí, o corretivo é bom, mas isso aqui não é. Vou passar um pouquinho aqui de corretivo na... nos meus hematomas. Apesar de ele ser um pouquinho mais claro e eu gostar dele mais pra, sei lá, clarear, sabe, iluminado, que corrigir. Mas eu vou tentar usar. Ah, gostei, ficou bom. Agora é, eu vou usar um iluminador, porque ele é cremoso e por isso que eu vou passar antes do pó e tudo mais. Bom, o iluminador que eu, a hora que acabar eu não vou comprar de novo é esse daqui da Laura Mercier. Na verdade eu não comprei, esse daqui eu recebi deles. Ele é bom, ele dá um glow natural, ele tem uma proposta bacana, principalmente pra você, sei lá, usar no verão, na praia, sabe? Onde você não quer passar muita make, mas quer deixar uma pele iluminada, ele é legal. Mas eu, particularmente, não gosto muito de iluminadores assim. E quando eu uso assim, eu prefiro que tenha ainda mais brilho, pra de fato ficar um iluminado bonito. Esse daqui é só pra dar um glowzinho bem de leve, por isso que eu não compraria de novo. Eu vou espalhar pro outro lado da esponja. E aí eu vou espalhar aqui assim, ó. Ele real tem um iluminado natural, assim, meio que de praia, sabe? Se você faz uma pele mais cremosa, se você gosta de produtos mais cremosos, esse daqui é incrível. Mas eu não sou a pessoa da pele cremosa, sabe? Eu gosto de dar uma seladinha na pele. E aí se eu passar esse antes e passar o pó depois por cima, pode ser que ele nem apareça mais tanto. O bonito é deixar assim. Eu achei ele que ele dá um efeito bonito, por isso que eu guardei ele. Pra continuar usando, mas é aquele item que eu não compraria de novo. Bom, agora eu vou selar tudo com pó e o pó que eu acho... Eu acho não. Nesse momento, se ele acabasse, eu não compraria de novo. É esse daqui da Hourglass. Ele é muito bom, só que a parte onde sai o pó, ele tem uma parte pequena. Ele também tá naquele vídeo de embalagens que eu não gosto tanto, ó. Então ele é bem pequenininho aqui, ele não tem muito espaço pra você colocar o produto. Enfim, eu... Não me adaptei tão bem. Uma perda de tempo. <risos> Ó, eu vou passar com o um pincel primeiro. O que eu gostei dele é porque é um pauzinho bem fininho. Tô selando primeiro nessa parte onde eu passei o corretivo. Peguei com essa esponjinha, ó, um pouquinho do que tem aqui. E agora, bora de contorno. A paleta! 
paleta, na verdade, o contorno é uma paleta que eu comprei muito mais na empolgação por amar a marca, por ser muito fã da marca. Eu achei a paleta linda, mas ela não é muito funcional, sabe? Vocês já vão entender o porquê. Que é essa paleta de contornos da Too Faced, se chama Coco Contorn. É uma paleta que ela vem três tons, assim, de contorno, tanto claro quanto o escuro, ó. Só que acaba que eu só uso ou esse e esse, ou no máximo esse e esse. Esses outros três eu praticamente nunca uso, então eu acho que é muito produto desperdiçado. Diferente se você, sei lá, atendesse, sabe? Maquiasse outras pessoas, maquiasse amigas suas e tudo mais, daí você teria uma outra variedade de tons. Mas... Por eu usar só pra mim, acaba que eu uso normalmente só esses dois tons, pronto, e acabou. E aí eu acabo usando menos, por ser paleta, por ser uma paleta que eu já deixo em um outro lugar, não, fi não fica ali direto no, com os contornos porque não cabe. Então são vários fatores que contribuem pra eu não comprar de novo, só que eu acho que vai durar muito. Tô. Com certeza dá pra fazer umas misturinhas, mas esse daqui chega a ser muito escuro pra minha pele, então não fica natural. Enfim, esse é o motivo. Na verdade, eu sei porque que eu comprei essa paleta, gente, porque ela é toda linda. Cheirão de peido? Tem cheirinho de chocolate, embalagem fofa, então tudo isso me conquistou, né? Mas olha só, vamos lá, eu vou usar é, esse daqui, que é o mais clarinho de todos, que é o que eu acabo sempre usando, né? É a mesma coisa, aquelas paletonas grandes com vários tons, por exemplo, da Ruby Rose. É baratinha, mas ela acaba que ocupa um espaço grandão na sua penteadeira, onde for que você for... Onde... Onde... Onde é que você vai guardar, sei lá, independente do lugar que você guardar, é, vai ocupar um lugar grande e é uma coisa que você não usa tudo, sabe? Só usa alguns tons que vai ser o que vai dar certo pra você. E aí, esses aqui eu quase não uso. Vou usar agora nesse vídeo com vocês. Vou passar um pouco aqui, ó, no centro da testa. Até aqui, ó, pra arrumar o contorno, sabe? Deixar ele mais suave. Aqui, ó, passar aqui embaixo. Pronto, finalizado. Bom, de blush, não é que eu me arrependa, mas eu não compraria de novo se acabasse, que é esse daqui de uma marca que a gente comprou lá em Los Angeles, eu não conhecia mas eu achei muito fofa a proposta é uma loja de maquiagem uma marca de maquiagem, se chama Bessame Bessame by Gabriela, não sei das quantas, Hernandes meu Deus, eu preciso usar óculos Ih! Ih! Enfim, é uma marca de make super vintage, sabe? Você entra lá, tem umas coisas muito vintage, fofas. E eles lançaram uma coleção da Disney. E eu achei muito fofa essa daqui de princesa. A embalagem, achei linda. Por dentro, a embalagem também é muito linda. É pesado até, ó. É um quartetinho. E eu achei tudo muito bonito. Aqui, ó, tem o castelo telo, enfim. Aí, aqui ele também tem uns desenhos no espelho, tá vendo? E vem quatro tons. São dois iluminadores e dois blushes. Mas os blushes, um eu acho um rosa muito claro e o outro eu acho um rosa muito escuro. Então, assim, não é aquele blush super usável que eu super amo, entendeu? Os iluminadores, os dois são legais, os dois eu uso. Mas... É mais o blush que não, não fiquei muito fã, sabe? E aí eu dou uma leve misturadinha, assim, dos dois. Pego mais o do claro. Mas eu acho ele muito rosa. E acho que é mais por isso que, tipo, ai, ah, não amei super e não compraria de novo. Ele é bonito pra ter, pra guardar. Amei ter comprado, amei ter isso. Porque acho que foi a única coisa que eu comprei da marca. Porque eram caras as coisas lá. E aí eu... Achei legal, mas não compraria de novo, sabe? Achei, tipo, aqui, eu fico parecendo um patati patatá. E é muito pigmentado. Jesus amado, vou virar patati patatá. E aí, como era uma marca também que eu não conhecia, sabe? Eu queria muito testar. Eu gosto de testar marcas que eu não conheço. Então, eu compro uma coisinha ou outra. E aí, nesse caso, foi só a paleta mesmo, porque era muito caro. E eu... Mas, ó, misturando com um pouquinho do iluminador que eu passei antes da Laura Mercier, aquele cremoso, ficou muito bonito, né? E eu, assim, tive que passar bem pouquinho e ainda tirar o excesso. Então, é mais por conta dos tons e por ele ser extremamente pigmentado, sabe? Bom, 
Sobrancelha. Um produto que eu não compraria de novo é esse gelzinho da Anastasia Beverly Hills. Deixa eu ver como que eles descrevem isso. Nossa senhora, as, minha... as letras pequenininhas e o real preciso usar óculos, viu? A que ponto chegamos, não é mesmo? É alguma coisa brown gel. Então, ó, esse daqui da Anastasia Beverly Hills, a minha cor é a soft brown. Eu... Nossa, ele ficou mais duro. Eu tenho a impressão de que ele era mais líquido. Mas enfim, o que, por que eu não compraria ele de novo? Porque eu acho que vem muito produto aqui no aplicador. E eu gosto quando ele mais dá só uma leve corzinha, sabe? Deixa eu aplicar, peraí. Eu tô amando usar esses gel. Ai não, gente, ele tá mara. Ele envelheceu e ficou perfeito. A louca que muda de ideia. Fazia tempo que eu não usava, porque eu tinha uma memória, uma lembrança de que eu não tava gostando desse gelzinho, mas ele tá incrível. Deixa eu só pentear aqui, com porque eu borrei um pouco aqui no início. Mas ele está perfeito. Gente, ele dá uma corzinha sem deixar forte demais. Ah! Gente, agora sim eu vou usar esse produto. Esse daqui vai ser o único produto que, da lista, eu compraria de novo, viu? E ele tá pigmentando na medida certa. Eu tirei um pouco do excesso de produto aqui assim na tampa, fazendo isso daqui. Na tampa não, né? No produto, fazendo isso. Mas assim que eu abri, eu percebi que não tava na mesma consistência de quando eu usei pela primeira vez. Na primeira vez ele tava mais líquido e vinha muito mais produto quando eu tirava o pincel de dentro. Então, a hora que eu ia passar na minha sobrancelha, ficava uma coisa exagerada, sabe? Eu não tava conseguindo usar. Então fazia muito tempo que eu não usava justamente por conta disso. Mas parece que ele pegou assim a liga, sabe? Ficou incrível, perfeito, compraria de novo sim. <risos> Ai, que lindo! Agora, bora de paleta. Tem alguma paleta, Janaína? Tem alguma paleta que você não compraria de novo? Tem. Ah! E é esta daqui, da Lime Crime. Eu acho que de todas as paletas que eu tenho, é uma das que eu... Acho que me arrependo, sim, de ter comprado, porque eu mal usei essa paleta. Eu usei pouquíssimas vezes. Eu acho ela muito grande, eu acho ela pesada. E eu acho ela... Ai, não sei, as cores pra mim Elas são muito parecidas Tem cores muito parecidas umas com as outras E eu acho que tem tons muito escuros E eu acho que Eu prefiro quando tem tons variados Tanto mais claro quanto mais escuro E o que predomina nessa paleta São tons e cores mais fortes Sabe? Mais escuras mesmo Então eu acho que é por conta disso Que não, não é uma paleta que me chama atenção Eu acho que quando eu vi eu gostei Mas super amo, sabe? Eu vou começar então com essa sombra Good, Goodes Goodes, acho que é assim que se fala Nossa, mesmo essa sombra ela vem bem escura já no pincel. As cores são lindas, esfuma super bem, são extremamente pigmentadas, olha só o tantinho de sombra que eu peguei olha como ficou no olho é muito bonita mas não adianta, eu não super amo. Nossa, eu não lembro se eu já tinha usado esse tom de rosa nessa paleta, mas ele é muito bonito. Muito, apesar de ele ficar mais escuro do que eu imaginei, ficou perfeito. Nossa! Enfim, as sombras são muito boas, sabe? Eu acho que é muito mais a combinação de cores dessa paleta específica. Bom, pra dar um pouquinho mais de profundidade no côncavo, eu vou pegar um, um tom um pouquinho mais escuro. Acho que poderia ser esse daqui. Nossa, eu li, eu li Trump. Tem Pode ser esse daqui. A cor se chama Trump. 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 É essa daqui, ó. Eu vou concentrar ela mais no canto externo mesmo. Como nessa paleta não tem nenhum tom claro, eu vou pegar esse daqui da paleta de contorno que eu usei antes pra esfumar mais aqui, ó. Não queria que ela viesse tão pra fora. Só pra ir acabando mais em nada mesmo. No meio, eu quero usar essa... 
Essa sombra aqui, a cor é fresca, é o nome. Não sei como é que se pronuncia, mas é um lilás com uns brilhos dourado. Tem brilho dourado e roxo. Nossa, que bonito. Será que vai ficar bonito aqui? Nossa, que lindo. Peguei com o dedo mesmo. Não lembro se eu já tinha usado esse tom. Vou passar aqui na metade pro canto externo. Não sei, às vezes parece até um cinza essa, essa sombra aqui. Com um brilho dourado e, e louxo, eu ia falar. Cebolinha Feelings. Do lado e louxo. Aí, tipo assim, eu queria muito um tom clarinho. Eu vou ter que usar essa daqui do canto, ó. Que é a mais clarinha, mais cintilante da paleta, tá vendo? Não tem um outro tom mais claro e cintilante. Enfim, vou usar esse, tá? Eu vou pegar com o dedo pra ver qual é. Passei mais no cantinho interno e juntei com a outra sombra e deu boa. Mas tá vendo que não dá pra fugir muito disso, dessas cores, desses tons, né? Enfim, vamos lá. Aí eu vou voltar com essa cor aqui, que parece o nome Trump, mas é Trimp. Trimp, sei lá como é que se pronuncia. Vou voltar com ela, com um pincel mais fininho e passar embaixo, assim, gente. Auxílios inferiores, só mais no cantinho externo mesmo. Prontíssimo. Delineador que eu não compraria de novo, né? Ai, meu Deus, tem vários. Pensando no meu delineador mais caro que eu não compraria de novo, eu só consegui pensar... Deixa eu pensar aqui, peraí. Se eu só conseguir pensar, não, peraí, deixa eu pensar. E pensando, assim, em delineadores caros que eu comprei, que eu não compraria de novo, me vem à mente esse daqui, que é o da Benefit, é o The Real Push Up Liner, que ele é um delineador em gel, mas em caneta, que aí você gira aqui e ele vai saindo como se fosse um, um, um delineador em gel retrátil, digamos assim. E essa é caneta delineadora é de uma parceria da Moschino com a Sephora. Ela é linda, porque ela faz parte dessa parceria toda estilo papelaria. Tem um vídeo aqui no canal testando testando a linha completa, vou deixar o link aqui no card pra você ir lá assistir depois. Não foi aquilo tudo, sabe? Não é uma caneta que eu super amei, que eu super comprei, compraria de novo, não foi uma coleção barata, então tem tudo isso, sabe? Então eu vou usar um pouco de cada hoje, principalmente pro puxadinho eu vou usar essa, pro restante essa daqui ela é muito boa, ela é bem pigmentada, mas não é algo que... Eu acho fácil de usar, sabe? Dá pra fazer um delineado legal, mas eu acho que dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Uma perda de tempo. Nossa, ele é extremamente preto. Muito, muito, muito pigmentado. Essa pontinha dele é mais emborrachada, então realmente não machuca os olhos, sabe? Se acabar o delineador da pontinha... Olha, consegui fazer bem bonitinho, bem... O que eu mais gosto desse delineador é que ele fica bem preto, mas não compraria de novo porque é difícil de usar. Ó, arrumei aqui no cantinho interno, que eu não tava conseguindo fazer com aquele, fiz com esse da Moschino, tá? Mas esse da Moschino com a Sephora é um que ele vai falhando com o tempo, porque é aquela caneta que tem a pontinha, tipo um feltro, assim. Você não gosta? Ó, deixei bem grosso, porque... Ficou assim, né? Engrossei muito desse lado e teve que engrossar desse. Vou deixar assim mesmo. Ó, de máscara de cílios, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não consegui, assim, me lembrar de alguma que eu tenha hum, comprado e, assim, paguei muito caro e não compraria de novo, sabe? Eu não compraria de novo essa daqui da Tony Molly, porque ela não dá um efeito super incrível nos cílios. Eu acho ela super fofa, mesmo se ela acabasse, eu acho que eu guardaria ela por conta da embalagem, ela é super fofa, mas eu não compraria de novo por, ai, sei lá, uma máscara que eu não vivo sem, ela é incrível, o efeito fica mara, não. Só porque ela é fofa e eu vou guardar. E outra que eu paguei bem caro e eu não compraria de novo porque não me deu, assim, um efeito super maravilhoso, que assim, vale a pena, sabe? Que é essa daqui da Laura Mercier, Caviar Volume. Ela é boa, mas eu acho que eu tenho outras que não são tão caras e são muito boas, sabe? Mas essa daqui da Laura Mercier e essa daqui da Tony Molly não são máscaras assim que eu super me apaixonei. Essa daqui menos ainda, porque ela ainda não dá aquele volume que eu gosto. Em uns cílios eu vou passar, nesse cílio de cá, eu vou passar a da Tony Molly de Panda. E esse lado é da Laura, Laura Mercier. 
Porém, entretanto, todavia, não vai dar pra ver super o efeito, porque eu tô com um delineado preto. E não é qualquer delineado, né, minha amiga? É um delineadão, assim, gigante, grosso. Então, não vai dar pra ver muito. Quase que eu, fa... Quase que eu passo uns dois olhos a mesma máscara. Agora eu vou pra máscara da Laura. A da Tony Molly e a da Laura, eu acho que a gente, eu, a gente, eu comprei quase na mesma época. A da Tony Molly tá mais dura, assim. Parece que ela hum, endureceu mais rápido. Olha, a da Laura Mercier pode ser que eu compre algum dia de novo, viu? Ué? Mas a da Tony Molly, não. Não são máscaras ruins. Mas é que, gente, tem umas que, independente de quantas lancem no mercado, a gente sempre vai querer recomprar. Olha, mas eu tô gostando muito do glow da pele, viu? Achei que ficou muito bonito, mas enfim. Batom. Batom é bem complicado, né? Porque quando a gente gosta de um... Nossa, eu lembro pelo meu... O rosa queimado da Avon. Acabava, comprava outro. Acabava, comprava outro. Acabava, comprava outro. Ou um que eu não compraria de novo quando acabar que eu acho que vai demorar pra acabar, porque eu uso raramente, é esse daqui da Huda Beauty. Eu tô pegando esses mais caros justamente pra você saber mais ou menos como são, por que eu não compraria de novo, e pra você, tipo, pensar duas vezes se você quiser comprar algum assim. Esse daqui da Huda, em específico, você tá vendo que ele tem, tipo, uns brilhos na embalagem? Porque olha como que ele é por dentro. A MAC lançou um, assim, de fim de ano, só que ele é mais clarinho, ele é mais usável. Esse aqui, gente, ele fica um rosa pink com muito brilho, glitter mesmo, nos lábios, e aí eu acho que fica muito chamativo, então primeiro que eu vou demorar pra terminar esse batom e segundo que assim, até acabar pode ser que eu mude de ideia, né, mas no momento eu não compraria de novo, porque ele é muito cheguei, eu comprei só uma cor e ainda fiquei pensando, hum, será? O Thiago que tava comigo no dia, ele falou, nossa, que, que irado, compra, não sei o que, é muito diferente e aí eu comprei mais por ser diferente mesmo, sabe, mas eu não compraria de novo, não ele é tipo bem cheguei, né? Eu lembro que eu usei esse batom em um vídeo no Instagram. E aí muita gente gostou. Eu acho que pra vídeo funciona super. Eu não sei se pro dia a dia funcionaria, sabe? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre esse batom. Que eu quero muito saber. Eu tô curiosa se você usaria ou não. Se você acha bonito ou não. Se você teria ou não. Comenta aqui. Não esqueça de me contar se vocês querem um vídeo. Mais ou menos nesse estilo de makes caras que valem a pena. Sabe aquelas makes que vale a pena você investir o seu dinheirinho, o seu rico dinheirinho, o seu suado dinheirinho? É pra ter uma maquiagem dessas, tá? Que aí, porque tem umas que, tipo, meu Deus, tem que ter outras, tipo, ai, ah, não precisa, sabe? Comenta aqui embaixo se vocês querem, quero muito, muito saber. Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!